Hoje eu vou reagir aos meus trabalhos antigos da faculdade de design. Eu vi algumas pessoas aí de canais de arte parecido com o meu fazendo esse estilo de vídeo e eu decidi fazer também. Então vem comigo, eu não sei muito bem que a gente vai encontrar. Algumas coisas eu já dei uma olhada, mas eu decidi parar de ver porque ia ser mais engraçado eu reagir aqui, né? No espontâneo, sem saber o que, que me espera. Bom, nas primeiras partes eu já dei uma olhadinha, mas aí eu queria mostrar pra vocês uma parada. E não tem só isso aqui de trabalho não, tá? É porque muita coisa ficou no meu antigo computador. Isso aqui é o que eu só vendo no Drive. Essa matéria aqui, ó, a gente fez um trabalho chamado Power Core. E, mano, olha esse mano aqui, ó. Era o protagonista do jogo. O cara parecia uma coxinha. Eu fazia o um desenho assim no papel, ó, e depois eu vetorizava. Então, o que me pegou aqui, cara, o maluco, ele tinha uma camisa com o símbolo do rock e tinha um braço cheio de tatuagem. Eu sei que vocês não devem estar entendendo nada de que é isso aqui, mas quando eu bati o olho eu também entendi, mas depois eu lembrei do que eu queria que fosse lá em 2018 quando eu fiz esse desenho. Eu queria que fosse mais nave de Star Wars, porque o cara, ele é roqueiro, mas ele é nerd também. Então, ó, aqui, ó, se você para pra pensar, esse aqui é o símbolo da Aliança Rebelde, isso aqui é um X-Men, isso aqui é a Millennium Falcon de em alta velocidade. Então sim, esse aqui é o cara que é roqueiro e nerd, mas aí quando eu fiz a versão vetorizada, ele perdeu a blusa estampada, perdeu a estatuagem, ou seja, perdeu a metade da graça. Esse trabalho aqui era um trabalho, a gente tinha que fazer como se fosse um projetar um jogo, né? Mas assim, esse aqui ele continua sendo muito bom, porque <risos> eu não lembrava, mano, mas quando eu fui olhar aqui, ó, ficha técnica, ficha técnica do jogo. Se liga nessa história, ó. Sim, o nome do cara é Diogo, por quê? Porque eu e o pessoal do grupo aqui era viciado no Diogo Defante. A gente quis fazer essa singela homenagem. Tudo bom? Dando o nome dele pro nosso protagonista Cabeça de Coxinha. Mas assim, liga só. A história é mó... Eu achei interessante, ó. Diogo é um rapaz que está atrás de descobrir o que aconteceu com seus amigos integrantes de uma banda. E após assinarem um contrato com um renomado empresário, passaram a agir de forma estranha com todos que conhecem. É, será que é igual o Cuphead? Assinaram o contrato com... Uhum. Ao decorrer das fases, Diogo descobre que o empresário sequestrou seus amigos e está drenando seus talentos talentos musicais. Papai, papai, eles me pegaram. Ele também colocou robôs com partes dos poderes drenados de cada um para fazerem shows no lugar deles. Ou seja, o Diogo tá vendo os amigos fazendo show, mas não são os amigos, são os robôs, usando o talento dos amigos. Agora cabe a Diogo derrotar cada robô, recuperar o poder deles, resgatar seus amigos e devolver suas habilidades musicais. Ou seja, o jogo é tipo um Mega Man, só que cada chefão é um músico, quer dizer, um robô que tá se passando por um dos músicos que são os membros da banda, que são os amigos do Diogo. E aí, quando ele enfrenta, sei lá, o guitarrista, ele ganha o poder da guitarra. Enfrenta o baterista, ele ganha o poder da, da bateria. E aí vai. Essa logo aqui, mano, claramente aqui inspirada no Metallica. Se eu não me engano, na época eu até coloquei. É, fonte Metallica Download, da fonte. E acho que é isso. Então, o nome do jogo é Power Chord The One Man Band. A banda de um homem só seria algo assim, mais ou menos. E Power Chord, pra quem não tá ligado, é um estilo de acorde que se faz na guitarra, principalmente em músicas de rock pesado. <música> Então, como o jogo tinha essa, essa estética de rock rock, de rock rock, essa estética de rock and roll, hey rockers! Fazia, fazia sentido chamar Power Chord. Cara, mas o que eu acho mais precioso desse projetinho aqui, ó, é isso aqui, ó, esse vídeo. No storyboard tinham quatro pessoas, aqui só tem um. Só tiveram um orçamento pra contratar um ator, e contrataram esse aí que era o piorzinho. <risos> Já tem uma guitarra baixinha que é pra estourar os ouvidos de quem tá despreparado e as gameplays. Pra quem não tá ligado, esse aí é o Daniel Skin em 2018, tá? Eu tava jogandinho, né? Aí até escureceu. Power Chord não é só um jogo. Power Chord vai mudar a sua vida. Mano, olha essas animações, olha essa qualidade. Fez a bateria, pum! Olha esse maneiro do rock. Mano, eu sei que isso aqui é tosco pra caramba. Dá uma olhada, olha o que, que eu me sujeitava, mano. Sempre gostei de passar vergonha fazendo vídeo, né? Mano, isso aqui passou no, no telão na faculdade, velho. Mas, mas a parada é a seguinte, cara. Eu respeito muito esse vídeo porque eu fiz isso numa tarde de domingo. Inclusive todas as animações, cara. Tudo isso aqui que vocês viram foi tudo feito do zero numa tarde de domingo. A gente não tinha feito o trabalho, não lembro por quê. Não foi vagabundade, não. Foi porque eu tinha muito trabalho mesmo nesse período. Aham. Uh -huh. E aí, assim, eu sei que era um domingo. 
e tinha que entregar na segunda. Eu falei, rapaziada, deixa comigo que tá safe, vou fazer. Os moleques falaram, faça, e eu fiz. Então assim, é lógico, zoar, eu acho maneiro ele tomando porradinha. Tipo assim, ficou legalzinho, tá ligado? A única coisa que eu acho gastado é, principalmente, a paleta de cor, porque o jogo é mó rock and roll, sei lá o que, e a paleta de cor é toda candy colors, toda fofinha. A paleta de cor do, do fundo é toda umas coresinhas clarinhas. Acho isso meio nada a ver, mas assim, considerando meu conhecimento de cola da época que era zero, não tem muito o que fazer, mas as animações até que são maneirinhas, cara. Considerando que foi tudo feito numa tarde de domingo, uma guitarrinha aparecendo. Então assim, eu vejo potencial no Power Cut. Se vocês quiserem aí, ó, tô deixando o link do financiamento coletivo. Brincadeira, tô não, tô não. Não tô afim de pegar esse pepino agora, não. Mas vamos lá pro próximo. Ah tá, aqui também tem uma parada maneira, ó. Inclusive teve essa matéria aqui, ó, quem tava aprendendo a mexer no Photoshop. Eu o professor passou esse trabalho que ele falou assim, ó, esse trabalho aqui vocês vão pegar uma foto velha, uma foto que esteja zoada. Aí vocês vão limpar as sujeirinhas da foto, se tiver rasgado, vocês vão ter que usar as ferramentas do Photoshop pra tirar os rasgados e tal. E vocês vão restaurar a foto. Em Mestres da Restauração. Só que aí, ele soltou a frase que ele não devia ter falado pra mim. Ele falou, mas se vocês quiserem, depois de restaurar a foto, ir além, usar a criatividade, fiquem à vontade para soltar a criatividade. Aí, depois de ouvir essa frase, né, eu falei, ah, então pode soltar a criatividade, professor? Ele pode. Tá aí, né, eu peguei a foto do, do meu digníssimo pai quando ainda era uma pequena criança inocente e restaurei a foto. Mas eu fui além, né? E aí eu fiz isso aqui. Eu transformei meu pai na Tebilu. Leve meu seu líder! <risos> Mano, na moral, o que eu tinha na cabeça, velho? Aí eu lembro que eu mostrei isso aí na aula e ficou todo mundo, por que que você fez isso? Teu pai tão bonitinho, por que que você fez isso? Eu falei, eu falei ué, mas não era pra, pra, pra usar a criatividade, eu usei a criatividade, então meu pai meter. Ninguém compreendeu a genialidade e assim, o que eu acho é que, é que tava todo mundo errado. Eu tava certo, eu fui, eu tenho que transformar meu pai meter mesmo, ficou maneiro pra caramba. Eu quero focar em mostrar os trabalhos que são mais zoados, tá ligado? Tem uns que são maneirinhos, tipo esse aqui, era um trabalho chamado Minha Persona, eu tinha que fazer de montagem também no Photoshop e fazer uma parada que te representa. Aí eu fiz eu meio que desatarrachando assim a cabeça, tá ligado? Tirando aqui assim e saindo um monte de desenhozinho. Era como eu me sentia na época, as ideias que eu tinha. E sei lá, acho que essa imagem eu gosto muito dela até hoje. Faria algumas coisas diferentes, obviamente. Mas eu ainda gosto muito do conceito e ainda gosto muito do resultado também. Tem umas referências aqui, ó. Referência de Final Pilots, quem for fã vai pegar. Referência a Tony Hawk, do olhinho da Nether Helm. E é isso aí. E referência ao laranjo, né? Que era o mesmo que tava na época em alta. Todo mundo usava o laranjo no, no, na figura dos apps, mas tem um aqui que eu acho gastado, que eu acho bom, que é esse daqui, ó, o nome do, do o tema do trabalho era, eu não deveria estar aqui, e aí o Daniel Genial, o que, que ele fez? Ele pegou uma foto do monte de lata de coca, transformou uma das latas na lata de peps, pronto, eu não deveria estar aqui, conceito, o maluco é bom, e aí a logo tá toda torta, tá ligado, se eu olhar o 350ml, tá parecendo até um Wack Meme fazendo um, nossa mano, isso aqui eu lembro que foi de uma vez, que eu fui parar numa uma aula de desenho de observação de outro curso, porque eu, eu tava louco querendo fazer todas as aulas que eram de desenho da faculdade aí quando eu fui fazer minha matrícula pro período eu procurei desenho, aí encontrei desenho de observação me inscrevi, depois eu fui descobrir que era uma aula de arquitetura, aí eu quase cancelei porque eu achei que ia ser uma coisa muito técnica ah não, era realmente desenho de observação a gente observava e desenhava ah, fala, é mesmo? mas assim, era, era bem soltão, eu aprendi muito a soltar o traço nessa época, como já tava na pandemia não dava pra gente ir nos lugares, mas o professor colocava as imagens e a gente tinha que desenhar e ele ia dando as propostas assim, tipo, ah, faz em 5 minutos, faz em 2 minutos, faz em 20 minutos, faz cabeça pra baixo. Tinha esse aqui que era faz só usando linhazinhas. Cara, eu aprendi bastante coisa, eu refinei bastante o olhar nessa época. Muito do que eu aprendi, acho que tudo que eu sei de perspectiva eu aprendi nessa aula, tá ligado? Caraca, olha esse parque laje aqui, mano. Pô, doideira, mano. E eram os desenhos feitos, tipo assim, esse parque laje, vamos supor, foi um dos mais complexos que a gente fez na aula, porque é o que o professor dava mais tempo, então deve ter sido feito em duas horas. Esse aqui talvez um pouco menos também, que é a parte interna do Pac Live. Mas esses aqui era coisa tipo de 5 minutos um desenho, pra você realmente fazer ali o que o seu olho tava observando. E, cara, foi bem maneiro, mano. Eu lembro que eu soltei bastante o traço. Olha que bonitinha a escadinha, mano. Nossa! Tá bom, isso aqui... <risos> Isso aqui era uma brisa lá que tinha que desenhar de olho fechado. Aí não prestava. Esse, não, esse aqui não foi de olho fechado. Mas esses aqui que estão tudo desencontrado era de olho fechado. Não, não era de olho fechado. Era olhando pra referência na, na tela do computador, mas não olhava pro papel. Então você olhava ali, ah, ali o rosto do moço, o olho, a boca, e tu ia desenhando sem olhar pro papel. Aí quando você terminava, você olhava e tava tudo caótico, obviamente, né? Esses aqui não. Esse aqui era o de olhar. Ó, <risos> o Pikachu todo tortão também. E esse aqui ficou parecendo até o aquele maluco do... Cara, maneirinho de desenho. 
Esse aqui é o Michael do GTA, certeza. Isso aqui é um autorretrato, né? Porque eu tinha cabelão. Inclusive, pra quem não tá ligado, quando eu comecei o canal, eu ainda tinha esse cabelão, hein? Eu sou artista, pô. Eu sei o que eu tô fazendo. Nossa, mano. Véi, esse bagulho era muito estranho, cara. Olha só. Um monte de... Você consegue ver o rosto da pessoa aqui, ó. Mas tá tudo torto, porque... Aqui, dá pra ver que eu fiz aqui o rosto, o formato do rosto, o cabelo, as mãos, mas o rosto em si eu desenhei em cima porque eu perdi a referência. Nossa, mano, isso é muito estranho, parece que explodiu, ó. Uh. Esse aqui até que encaixou mais ou menos, ficou bizarro, mas encaixou. Parece um cemitério. O desenho de observação é uma das coisas mais legais que dá pra você fazer pra... Olha, o filho de Firos. Até hoje eu brinco de Firos de Firos, ó, a moda acabou, esse aqui é DIY, ó. Firos Firos DIY. Até hoje eu sempre tenho um Firos Firos aqui na minha mesa, vou ficar Firos Firos. Enquanto eu trabalho E o vídeo vai ficando por aqui, meus amigos Muito obrigado a vocês que assistiram Eu espero que tenha sido divertido Se vocês quiserem que eu faça mais vídeo assim É só vocês comentarem Tô deixando aqui dois vídeos para vocês assistirem Enquanto espera sair de semana que vem E tchau